ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సూర్యప్రభపై సర్వంతర్యామి అనుగ్రహం అప్పలాయగుంటలో స్వామివారికి ఘనంగా స్నపన తిరుమంజనం హర్యానాలోని కురుక్షేత్రంలో టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయ నిర్మాణం వేదోక్తంగా ఆలయ మహాకుంభాభిషేక ఉత్సవాలు ప్రారంభం తిరుమలలో ఆగస్టు పన్నెండు నుంచి అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ ఏర్పాట్లు నిర్వహణపై తిరుమల జేఈఓ సమీక్ష సమావేశం శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి సూర్యప్రభ వాహన సేవతో అప్పలాయగుంట క్షేత్రం పరిమళించింది తిరుపతికి సమీపంలోని అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి ఆలయం స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో మెలిసిపోతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏడవ రోజైన శుక్రవారం ఉదయం స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాంతర్యామి సుగంధ భరిత పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలు ధరించి సహస్ర కిరణ శోభిత సూర్యనారాయణుడిపై దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ భక్త కోటికి కనువిందు చేశారు బంగారు వర్ణకాంతుల్లో దగద్ధగాయమానమైన తేజస్సుతో మాడవిధిలో మనోహరంగా దర్శనమిచ్చి శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవ వైభవాన్ని భక్తులు కనువారా తిలకించి పులకించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం విశేషంగా జరిగింది వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడికి అర్చకులు మంగళకరంగా మంగళాభిషేకం పూర్తి చేసి పంచమహాహారతులు సమర్పించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో వేద మంత్రాలు మంగళ ధ్వనుల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా సాగిన స్వామివారి స్నపన తిరుమంజనం భక్తులను పర్వసులను చేసింది పుణ్య భగవద్గీత పుట్టిన ధర్మస్థలం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసిన పవిత్ర ప్రాంతం కౌరవ పాండవ మహాసంగ్రామానికి వేదికగా నిలిచిన రణక్షేత్రం కురుక్షేత్రం హర్యానా రాష్ట్రంలోని ధర్మక్షేత్రంగా ప్రసిద్ది చెందిన కురుక్షేత్రంలో టీటీడీ నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు ఆగముక్తంగా జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా శుక్రవారం యాగశాలలో పలు రకాల వైదిక క్రతువులకు ఋత్వికులు శ్రీకారం చుట్టారు దేవతా ప్రవేశం కలస స్థాపన కలసారాధన నూతన ధ్వజస్తంభ పూజ విగ్రహ ఆదివాసం తదితర క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి తరలివచ్చిన అధికారులకు సిబ్బందికి కురుక్షేత్ర అభివృద్ది కమిటీ తరఫున ఉప కమిషనర్ డాక్టర్ సత్యవీర్ సింగ్ పూలియా స్వాగతం పలికారు The total land that has been given by the Kurukshetra Development Board that is 5.52 acres and the total cost is going to be uh, uh, invested or to be incurred on this temple. It is 34 crores per 60 lakhs and it may go higher that as you are aware that now the program of Pran Pratishta in the, uh, in the Murthis in the temple is going on. The the pujaris and the other uh, people they have Tirum, tirupati tirumala uh, uh, devasthanam and i uh, accept my rts welcome all of them the officers from the tirumati uh, tirupati tirumala devasthanam and other people lord venkateswara over here and i think it's a great opportunity great feel to be here to have darshan of the lord venkateswara 
శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా టీటీడీ ధర్మ ప్రచార రథయాత్ర విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది జూలై తొమ్మిదవ తేదీ వరకు కొనసాగే ఈ యాత్రలో భాగంగా శుక్రవారం శ్రీవారి ధర్మ ప్రచార రథయాత్ర నర్సనపేట నుంచి నడగం వరకు కొనసాగనుంది భక్తులు పసుపు జలాలతో ధర్మరథానికి ఘన స్వాగతం పలికి గరుడాళ్వార్లకు మంగళాభిషేకం నిర్వహించారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగింది పౌర్ణమి సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం నిర్వహించిన శ్రీవారి గరుడోత్సవం భక్తులను తన్మిలను చేసింది అలాగే టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలైన శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం గోవిందరాజస్వామి ఆలయాల్లో గరుడోత్సవం జరిగింది ఆ విశేషాలు మీకోసం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో గరుడోత్సవం వైభవంగా జరిగింది నిజ జ్యేష్ఠ మాసం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన శ్రీవారి గరుడోత్సవం భక్తులకు అలౌకికమైన ఆధ్యాత్మిక పరవశాన్ని అందించింది ముందుగా అర్చకులు స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలు సకల దివ్యాభరణాలు వర్ణమయ సుగంధ పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు గరుడ వాహనంపై వేంచేపు చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు కళా బృందాల ప్రదర్శనల నడుమ గరుడోత్సవాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు కోనేటి రాయుని ప్రియ గరుడ వాహనంపై సేవించి పునీతులయ్యారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది నిజ జ్యేష్ఠ మాసం పున్నమి సందర్భంగా స్వామివారిని ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో వేంచేపు చేసి సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించారు గరుడ వాహనంపై కొలువు తీర్చి మేడతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని వైనతేయ ఉత్సవంలో సేవించి తరించారు అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో గరుడోత్సవం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించిన అర్చకులు గరుడ వాహనంపై వేంచేపు చేశారు ఆలయ మాడవీధుల్లో గోవిందరాజస్వామి గరుడోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించి పరవశులయ్యారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆగస్టు పన్నెండవ తేదీ నుంచి పదహారు వరకు అష్టబంధన బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించనున్నట్లు తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు వెల్లడించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో గురువారం పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఓసారి నిర్వహించే ఈ క్రతువు నిర్వహణ ఏర్పాట్లపై ఆగమ సలహాదారులు పండితులతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జూలై ఇరవై తేదీలోపు ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయాలని ఇంజనీరింగ్ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జేఈఓ మాట్లాడుతూ అష్టబంధన బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ జరిగే ఐదు రోజులు శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసినట్లు వెల్లడించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే అష్టబంధన బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ విశేష కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరము ఆగస్టు పన్నెండవ తారీఖు నుంచి పదహారవ తారీఖు వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోను వాటి యొక్క అనుబంధ ఉప ఆలయాలలో నిర్వహించబడుతుంది ఆగస్టు పదకొండవ తారీఖు నాడు అంకురార్పణతో ఈ వైదిక కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది ఈ యొక్క పన్నెండు నుంచి పదహారవ తారీఖు వరకు జరిగే ఈ యాగశాల ఇతర వైదిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు విమాన ప్రాకారం లోపల గల అదనపు పరకామని నిర్వహిస్తున్నటువంటి పాత కళ్యాణ మండపంలో ఇవి నిర్వహించబడుతుంది ఈ యొక్క అష్టబంధన బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమము అన్ని ఉప ఆలయాలకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి శ్రీవారి విమానము గరుడాల్వార్ తాయార్లు పడిపోటులోను ప్రసాద పోటులోను ఉన్నటువంటి తాయార్లు వరదరాజ స్వామి విశ్వక్షేణ భాష్యకారులు యోగ నరసింహస్వామి అదేవిధంగా యమనోత్తరలో ఉన్నటువంటి వేణుగోపాల స్వామి బేడి ఆంజనేయస్వామి ఆలయాలు ఇవన్నీ కూడా స్వామివారి యొక్క శ్రీవారి ఆలయానికి ఉప ఆలయాలు వీటిల్లో కూడా ఈ అష్టబంధన బాలాలయ సంప్రోక్షణ మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క మహా వైదిక కార్యక్రమానికి ఆగమ సలహాదారులు సుందరవర్ధన గారు ప్రజలు మోహన రంగాచార్యులు ఉన్నారు వారు ఇంకొక ఆగమ సలహాదారు మరియు ప్రధాన అర్చకులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ వేణుగోపాల దీక్షితులు వారి యొక్క సూచనల మేరకు నలభై నాలుగు మంది ఋత్వికులను నియమించడం జరుగుతుంది భక్తులకు సంబంధించి ఈ యొక్క ఐదు రోజులు కూడా పన్నెండు నుంచి పదహారు వరకు కూడా 
ఏ రోజు కూడా మనము ముప్పై ముప్పై ఐదు వేల మందికి మించి దర్శనం చేయించే అవకాశమే లేదు ముఖ్యంగా పదహైదు పదహారు తారీఖులలో అస్సలు మనకు రిలీజియస్ ఫంక్షన్స్గా తప్ప సర్వ దర్శనానికి అత్యంత తక్కువ సమయం మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్న ఐదు రోజుల్లో కూడా పదకొండు పన్నెండు తారీఖులు రెండవ శనివారం ఆదివారం రావడము పదిహేదవ తారీఖు నాడు జాతీయ సెలవుదినం రావడం ఈ కారణాల వల్ల భక్తులు తిరుమలకు రావడానికి వెసులుబాటు ఉంటుంది అనుకునే యొక్క ఆ యొక్క ఆలోచనని వాళ్ళు పూర్తిగా మానుకోవాల ఇక్కడ దర్శనం చేయించడానికి అత్యంత తక్కువ స్థాయిలో మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇంతవరకు మూడు వందల రూపాయల టికెట్లు ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా ఎటువంటి బ్రేక్ దర్శనాలు కూడా ఐదు రోజుల్లో బ్రేక్ దర్శనాలు కూడా ఉండవు ఎవరు కూడా ఒక్కసారి మనకు పన్నెండవ తారీఖు తర్వాత పన్నెండవ తారీఖు పగల్లో మనకు కళాకర్షణ జరిగిన తర్వాత జై విజయులు దాటి ఎవ్వరూ పోకూడదు కాబట్టి మనకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బ్రేక్ దర్శనాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడు రద్దయి ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరికీ అవకాశం లేదు దాటి వెళ్ళడానికి ఈ యొక్క పది పదహారవ తారీఖు నాడు పూర్తయ్యే ఈ అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణకు సంబంధించి మండలాభిషేకం అన్న విశేష కార్యక్రమం నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు నిర్వహించబడుతుంది అక్టోబర్ ముప్పై తారీఖు వరకు భక్తులకు ఏమి ప్రత్యక్షంగా సంబంధం లేకపోయినా ఇది కూడా దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమం కాబట్టి మూడవ తారీఖు మూడవ తేదీ అక్టోబర్ నాడు ఆ యొక్క మండలాభిషేకం చివరి రోజు మనకు పెదశేష వాహనం మీద స్వామివారు ఊరేగింపుగా వెళ్ళడం అన్నది మూడు అక్టోబర్కు సంబంధించినటువంటి విశేషం ఈ యొక్క పదహారవ తారీఖు నాడు అంటే మన యొక్క అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ ముగింపు రోజు సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఆరున్నర వరకు గరుడు వాహనం మీద మలయప్ప స్వామి వారు ఊరేగింపుగా వెళ్తారు రాత్రి తొమ్మిది నుంచి పదకొండు గంటల వరకు పెదశేష వాహనం మీద ఊరేగింపుగా వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంది తర్వాత పదహారవ తారీఖు వరకు అన్ని ఆర్జిస్తేదం రద్దు చేయడం అనేది పదకొండు పన్నెండు తేదీలలో నిర్వహించే తోమాల కూడా ఉదయాస్తమాన సేవ భక్తులకే పరిమితం పన్నెండవ తారీఖు వరకు పదకొండు పన్నెండు తారీఖు పన్నెండు కళాకర్షణ తరువాత ఎవరు జైవిజలు దాటి పోవడానికి వెళ్ళేది కాబట్టి ఆర్జిత సేవలు ఏవి కూడా ఉండవు అదేవిధంగా సన్నిధి సిబ్బంది కూడా మనకు కళాకర్షణ తరువాత వారు కూడా వెళ్ళడానికి లేదు అన్న విషయాన్ని కూడా భక్తుల దృష్టికి తీసుకొని వస్తున్నాం అంటే అంత ఖచ్చితమైనటువంటి రోజులు అందరు కూడా పెద్దలందరూ కూడా సహకరించాలి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ఆగమ సలహాదారు అష్టబంధన బాలయ మహాసంప్రోక్షణ విశిష్టతను వివరించారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒకసారి అష్టబంధ సంప్రోక్షణ చేయాలని ఒక సంకల్పం అంటే ఆ మందు ఓటికి సంబంధించిన అష్టబంధన ఎనిమిది వస్తువులతో తయారవుతుంది అది తయారైనది స్వామివారికి సమర్పిస్తాం సమర్పి ఎక్కడ చూపిస్తాను అంటే పాదముల కింద ఒక ఆహార సేవ ఉంటుంది ఆహార సేవ మీద స్వామివారు నిలబెడతారు ఆ నిలబడేయడానికి ఉన్న ఆహార సేవల మధ్యలో ఈ అష్టబంధనాన్ని సమర్పిస్తాం ఇది దాని ఆయుధాయం పన్నెండు సంవత్సరాలు అంతపైన అది పగిలి పోయి చిదిగిపోయి లోపల నీరు జరగడం ఏదో క్రిమికీటాలు జరగడానికి తయారుగా వస్తుంది అందుకని పెరడేరు ఒకసారి ప్రతి తప్పకుండా ఈ అట్టబంధన నివృత్తి పాతి తీసేసి కొత్తది వేయడం అనేది మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మూలంగా జరుగుతుంది ఇదే అష్టబంధనం శ్రీ వెంకటాక్షల క్షేత్రంలో పూర్వకాలం నుంచి అష్టబంధన మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది స్వామివారికి అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం వైదిక పరంగా శ్రీ వైకాన సాగమోక్తంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇందులో ప్రధానంగా స్వామివారి యొక్క మూలవిరాటు ఇతర దేవతామూర్తుల యొక్క శక్తిని మనము బింబంలో నుంచి కుంభంలో ఉండంటే ఆ పవిత్రమైన కుంభంలో కావాహం చేసి అది మనకి పాత కళ్యాణ మండపం అంటే విమాన ప్రదక్షిణ ప్రాకారంలో ఉన్నటువంటి ఆ కళ్యాణ మండపంలో వైదిక పరమైన హోమ హోమగుండాలు ఏర్పాటు చేసి హోమాల ద్వారా దేవతలను సంతృప్తిపరిచి వారికి ఉపచారాలు సమర్పించి శాంతి హోమాలు నిర్వహించి స్వామివారి యొక్క బింబము అంటే శక్తి మొత్తం ఆ హోమగుండాల దగ్గర ఉన్నటువంటి బింబము కుంభంలో ఉంటుంది మొలవర్ల దర్శనంతో పాటు అక్కడ కూడా స్వామివారికి యథావిధంగా సేవలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ సుప్రభాత్ సేవ జరిగినప్పుడు అక్కడ సుప్రభాత్ సేవ జరుగుతుంది నెల్లూరు జిల్లా కుల్లూరులోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ అచ్యుతరాయ స్వామివారి దేవస్థానం స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలతో భక్తి సౌగంధాల పరిమళాలతో పులకిస్తోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా దేవదేవుడి కళ్యాణం కన్నుల పండువగా జరిగింది పుష్ప శోభితంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను నైనా నందకరంగా కొలువు తీర్చారు అనంతరం ఆగమోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేసి మంగళ నీరాజన 
దర్శనాలు సమర్పించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణ వైభవాన్ని తిలకించి పునీతులయ్యారు బెజవాడ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో సరస్వతీ యాగం వేదోక్తంగా జరిగింది చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి జన్మ నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ హోమంలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు ఋత్వికులు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా దుర్గమ్మ సన్నిధిలో సరస్వతీ యాగం నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు విశాఖ మహానగరం జ్యేష్ఠ మాస ఉత్సవ శోభతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లుతోంది పలు ఆలయాలు జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవాలు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో శోభిల్లుతున్నాయి భక్త కోటి దైవ దర్శనంతో భక్తి పారవశ్యంలో ఓలలాడుతోంది ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం విశాఖపట్నం పూర్ణా మార్కెట్ సమీపంలోని శ్రీ జగన్నాథ స్వామివారి ఆలయంలో జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది బలభద్ర సుభద్ర సహిత జగన్నాథుడి ఉత్సవర్లకు ఆగముక్తంగా పంచామృతాలతో అభిషేక సేవ పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు సింహాచల పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి మూడో విడత చందన సమర్పణ కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది జ్యేష్ఠ మాసం పౌర్ణమి తిథిని పురస్కరించుకుని ఆలయంలోని చందన మండపంలో ఐదు రోజులుగా నిష్టగా సాగిన చందన అరగతీత కార్యక్రమంలో ఆలయ సిబ్బంది భక్తి ప్రపత్రలతో పాల్గొన్నారు ఇక ఆషాఢ మాసం పౌర్ణమికి ఆఖరి విడత చందన సమర్పించడంతో స్వామివారికి ఈ ఏడాది చందన పూత సమర్పణ కార్యక్రమం పూర్తవనుంది ఇక ఇటు ఇసుకు కొండపై వేంచేసిన శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానంలో మహా కుంభాభిషేక క్రతువు వేదోక్తంగా జరిగింది యాగశాలలో స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవర్లను వేంచింపు చేసి ప్రత్యేక వైదిక కార్యక్రమాలు పూర్తి చేశారు ఆపై సహస్ర కలశాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి పవిత్ర మంత్ర జలంతో గోపుర శిఖర కలశాలకు ప్రోక్షణ చేశారు ఈ క్రతువులో నగరవాసులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అలాగే పెందుర్తి వెంకటాద్రిపై వెలసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారికి జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవం శోభాయమానంగా జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులకు సామూహిక సంకల్ప దీక్ష జరిగింది ఆపై కలశ స్థాపన కలశారాధన పూర్తి చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారికి శాస్త్రోక్తంగా జ్యేష్ఠాభిషేకం నిర్వహించి మంగళ హారతులు అందజేశారు ఇక కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి దేవస్థానం ప్రచార రథం విశాఖ జిల్లాలోకి ప్రవేశించింది జిల్లాలోని మన్యం ప్రాంతాలైన అరకు పాడేరు చింతపల్లి సీలేరు వంటి పలు గ్రామాలలో ఈ ప్రచార రథం పర్యటించనుంది ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయుతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు గిరింపేటలోని శ్రీ దుర్గమాంబ ఆలయం భక్తులతో కళకళ్లాడింది జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున అమ్మను దర్శించుకుని దీప పూజలు జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలో నూనె నెయ్యి నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతపురంలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో ఏరువాక పున్నమి ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి హంసవాహన సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాభరణ భూషితులైన శ్రీ కోదండరామయ్యను జ్ఞానానికి ప్రతీకైన హంసవాహనంపై వేంచేపు చేసి ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణ దుర్గంలోని పురాతన శ్రీ గౌరీ పరమేశ్వర ఆలయంలో చండీ హోమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది పౌర్ణమి తిథిని పురస్కరించుకుని అమ్మవారి సన్నిధిలో చండీ పారాయణంతో చండీ హోమం నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక ఇటు నగరంలోని శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు భక్తుల సభలితంగా జరిగాయి పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులు దంపతి సమేతంగా వ్రత దీక్షలో పాల్గొని నిష్టగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి శ్రీ సత్యదేవుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు 
తెలంగాణ రాష్ట్రం యాదాద్రిలోని శ్రీ హయగ్రీవ స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి అష్టోత్తర శతకల సాభిషేకాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై హయగ్రీవ స్వామిని కొల్లు తీర్చి పాలు పెరుగు మొదలగు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని టీటీడీ ఘాటు వద్ద గల శ్రీ ఉమా మార్కండేయ స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ ఉమా పార్వతి అమ్మవారికి ఏకదశాహ్నిక కోటి కుంకుమార్చనను నిర్వహిస్తున్నారు లోక కళ్యాణార్థం అమ్మవారి సన్నిధిలో అరవై మంది వేద పారాయణాధారులు అమ్మవారి మూలమంత్ర సహితంగా పదకొండు రోజులు ఈ కోటి కుంకుమార్చనను నిర్వహిస్తున్నారు ఇక చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు పట్టణంలోని పాతపేటలో గల శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా సత్యనారాయణ స్వామి రథాలను భక్తులు ఆచరించారు స్వామివారి చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరుకు సమీపంలోని మంగ సముద్రంలో వెలిసిన శ్రీ ముత్యాల పరమేశ్వరి అమ్మవారికి జాతరను వేడుకగా నిర్వహించారు ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్ట మాసంలో అమ్మవారికి జాతర నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఇందులో భాగంగా అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని వివిధ రకాల పరిమళ భరిత పుష్పాలు విద్యుత్ దీపాలతో అందంగా అలంకరించిన పల్లకిలో కొల్లు తీర్చి మేళ తాళాలు మంగళవాయిద్యాల నడుమ గ్రామ పురవీధిలో ఊరేగించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ఏకశిలా నగరంగా భాసిల్లుతున్న కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయంలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది జ్యేష్ట పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆలయ ఆవరణలోని మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై చక్కని సీతమ్మను అందాల రామయ్యను సకలాభరణ భూషితులను చేసి కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ మాంగల్య పూజలను అర్చకులు వేదోక్తంగా నిర్వహించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ సీతారాముల కళ్యాణ క్రతువును వేద పండితులు సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణోత్సవంలో ఆదర్శ దంపతులను దర్శించుకుని పరవశులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా టీ పుత్తూరులో నిలవైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ వైభవపేతంగా జరిగింది విద్యుత్ దీపాల ధగదగలు కళా బృందాల ప్రదర్శన నడుమ శ్రీ కోదండ రామస్వామివారు సర్వాభరణ భూషితులై గరుడ వాహనంపై వేంచేసి ఆలయ మాడవీధిలో విహరించారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారి వాహన సేవలో పాల్గొని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక ఇటు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవాలయంలో గోపూజ భక్తిరస భరితంగా జరిగింది పౌర్ణమి సందర్భంగా గణనాథుడి ఆలయంలో కలస స్థాపన కలసారాధన వేద పారాయణం నిర్వహించారు అనంతరం సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి కర్పూర హారతులు అందజేసి ప్రదక్షిణా నమస్కారాలతో గోమాతకు నివేదనలు సమర్పించారు తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికపై గురువారం వీణా కచేరీ కార్యక్రమం జరిగింది చెన్నైకి చెందిన వసంత్ కుమార్ బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన వీణా కచేరీ భక్తులను విశేషంగా అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.